കണ്ണൂർ വിഷൻ നേരേഖയിലേക്ക് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നേരേഖ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേബിൾ ടി വി വ്യവസായവും അതിൻ്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ചുമാണ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് കേബിൾ ടി വി നാൽപ്പത് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തെ അംഗങ്ങളെ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് രണ്ട് കോടി ജനങ്ങളിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ മൂന്നര കോടിയാണ് അതിൽ രണ്ട് കോടി ജനങ്ങളും കേരള വിഷൻ എന്ന സംവിധാനത്തിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരാണ് കേബിൾ കേബിൾ കണക്ഷനായിട്ടും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനായിട്ടും നിരന്തരം അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു പ്രാദേശികമായ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർ അവർ ഈ വീടുകളുമായി ഈ നാൽപ്പത് ലക്ഷം വീടുകളുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ആ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ ഇടപെട് ഇടപഴകുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർ എന്നത് നിങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലുകൾ വലിയ ചാനലുകൾ മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കേരള വിഷൻ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യവുമായി കേരള വിഷൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ചാനലുകൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു ആ ചാനലുകളുടെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ പ്രാദേശിക ചാനലുകളാണ് അവരുടെ വാർത്ത സംവിധാനങ്ങളുമാണ് പല ഇന്ന് കേരളം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പല പ്രധാന വാർത്തകളും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് പ്രാദേശിക ചാനലുകളാണ് അപ്പോൾ ആ ചാനലുകളുടെ കൂട്ടായ്മ കേരള വിഷൻ ആണ് കേരള വിഷൻ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും ആ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളിലേക്കും നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നിന്ന രണ്ടു പേരാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതിലൊരാൾ കേരള വിഷൻ്റെ കേരള കേബിൾ കേരള കേബിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ കെ സി എൽ ചെയർമാൻ കെ ഗോവിന്ദനാണ് രണ്ടാമത് ഒരാളുള്ളത് ജി എം സുച്ചസിൻ്റെ ജി എം ഒ ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻറ്റുമായ പി ജി വേണുഗോപാൽ നായരുമാണ് രണ്ടു പേർക്കും നേർരേഖയിലേക്ക് ഏറെ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമുക്ക് നമുക്ക് ശ്രീ കെ ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഏതാണ്ട് കേരളത്തിലെ രണ്ട് കോടി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പ്രാദേശിക ചാനലുകളും അതിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയായ കേരള വിഷ്ണു കേരള വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് എന്താണ് താങ്കൾ കാമുകമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളത് കേരള വിഷൻ എന്ന ബ്രാൻഡ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബ്രാൻഡ് വരുന്നത് പക്ഷെ കേബിൾ ടി വി സർവീസ് ഇൻ കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് തൊണ്ണൂ തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു എയ്റ്റി സെവൻ മുതൽ ഏതാണ്ട് കേരളത്തിൽ ഈ കേബിൾ ടി വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സാണ് കേബിൾ കേബിൾ ടി വി പഴയ കാലത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ അത് പക്ഷെ എൺപത്തിയേഴ് എൺപത്തി എൺപത്തേഴ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലുകളില്ല സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലുകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ചില തൊണ്ണൂ തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഉപഗ്രഹ ചാനലുകൾ വിദേശ ചാനലുകൾ സി 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 എൻ എൻ പോലുള്ള ചാനലുകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയായി മാറി പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വിദേശ ചാനലുകൾക്ക് അനുവാദം നൽകുന്നത് തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുതിയ ആഗോളവൽക്കരണ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിദേശ ചാനലുകൾക്ക് വരാനും വിദേശ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരാനും അതിൻ്റെ പോളിസി ചേഞ്ചസ് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് മുതലാണ് കറക്റ്റ് ആക്റ്റീവായി വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ മലയാളത്തിൽ ഭാഷാ ചാനലുകൾ വരുന്നു വാർത്താ ചാനലുകൾ വരുന്നു അങ്ങനെ അത് വലിയൊരു മേഖലയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇന്ന് ഏതാണ്ട് എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറിലേറെ ചാനലുകൾ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ചാനലുകൾക്ക് മറ്റു ലൈസൻസ് കൊടുത്തു എണ്ണൂറ് താഴെ ചാനലുകളാണ് ഇന്ന് ലൈവായിട്ടുള്ളത് ഇതാണൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ചാനലുകൾ എന്ന നിലയിൽ ഇവ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എത്തിക്കുന്ന ജോലിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേബിൾ ടി വി എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ്സിന് ആധാരമായിട്ടുള്ളത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എത്തിക്കാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഐ പി ടി വി പോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ടൂളുകളുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഡി ടി എച്ച് പോലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അതും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഡി ടി എച്ചിൻ്റെ പോളിസിയൊക്കെ വരുന്നത് അതിന് മുൻപ് കേബിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇത്തരം പോളിസികളിൽ ഇത്തരം വിവിധ മാർഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയി ഏറ്റവും വില കുറ
കേവലം ഒരു സമര സംഘടനയായിട്ട് ആരംഭിച്ച കേരള സി ഒ ഐ എന്ന് പറയുന്ന അസോസിയേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസോൾട്ടേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബദൽ മാർഗം എന്ന നിലയിൽ ബിസിനസ്സിൽ ഇടപെടുകയും അങ്ങനെ കേരള വിഷൻ്റെ വിവിധ വെർട്ടിക്കലുകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് തുടക്കത്തെ അതിനെ അങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വന്നതിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എണ്ണൂറോളം ചാനലുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കെല്ലാം ലോകത്തെ എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അതിൽ ഒരു പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുന്നു കുത്തകകളോട് നേരിടാൻ മാത്രം നെഞ്ചുറപ്പോടെ നെഞ്ചു വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന കേരള വിഷൻ എങ്ങനെയാണ് കേരള വിഷൻ എന്ന ഈ ഒരു സംവിധാനത്തെ താങ്കൾ നിരീക്ഷണം ഇത് ശരിയായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഘടനയുണ്ട് ആ ഘടനയാണ് ഇത്തരം കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ ഏകീകരണത്തിന് സമര സംഘടനയിൽ നിന്ന് മാറി പുതിയൊരു രൂപത്തിലേക്ക് വരുവാൻ സഹായിച്ചതിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റൊന്ന് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിനിടയിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഐക്യബോധവും ജനാധിപത്യ ബോധവും ഒക്കെ തന്നെ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് കാരണമായിട്ട് ഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇത് ജനങ്ങൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ നാട്ടിലുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ജനതയ്ക്കൊരു താല്പര്യമുണ്ട് അവിടെ പക്ഷേ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷേ കേരള വിഷൻ പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനം നേരിടുക സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലേക്ക് അവരുടെ സംവിധാനങ്ങളെ മാറ്റി എടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി കേരള വിഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ജനങ്ങളോടൊപ്പം തുടർന്നും ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഇപ്പം അതിലൊരു ചെറിയ ഒരു ഈ കേബിൾ ടി വി കണക്ഷൻ കേരള വിഷൻ വഴി കൊടുക്കുന്ന കണക്ഷന് ഇപ്പൊ അൺലിമിറ്റഡ് ഇന്റർനെറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ടി വി കാണാൻ പറ്റുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ഈ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനും ടി വി കാണാനും ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈ സ്കീമൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കുത്തകകളോട് എങ്ങനെയാണ് കേരള വിഷൻ പിടിച്ചു രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി എന്താണ് നമ്മൾ കേരള വിഷൻ കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഘടകം താങ്കൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്ന് സർവീസിൽ മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻസ് മൂന്ന് മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട് പുതിയൊരു സർവീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒ ടി ടി പോലുള്ള നമ്മുടെ ഓൺ ഓൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒ ടി ടി അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണ് അത് വൈകാതെ നൽകും ഒരു ഭാഗത്ത് അത് പക്ഷെ വൈ കേരള വിഷൻ എന്തുകൊണ്ട് കേരള വിഷൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കാണുന്നതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ വിഷയം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം നൽകുന്ന നിരവധി കമ്പനികൾ കേരളത്തിലുണ്ട് രാജ്യവ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് രാജ്യാന്തര കമ്പനികളും ഇന്ത്യയിലുണ്ട് പക്ഷേ കേരള വിഷൻ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതിന് മറ്റു കുറെ അധികം കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നിവിടെ നമ്മുടെ പാർട്ട്നർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷമായ ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധവും പ്രാദേശികതയോടുള്ള പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളോടും ഒരു മീഡിയ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു ഘടകം നമ്മൾ കേരള വിഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എല്ലാ മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഒരു ബയസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അവരുടെ പാരൻറ്റ് കമ്പനിയോട് അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയോട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണൽ താല്പര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാദേശിക ചാനലുകൾക്ക് ഇത്തരം ബയസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നിലപാടില്ല അത് വളരെ നിഷ്പക്ഷമാണെന്നും കുറെ കൂടി സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെന്നും സത്യസന്ധമാണെന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതാണ് ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു ഘടകം രണ്ടാമത്തേത് സർവീസ് ക്വാളിറ്റിയാണ് വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്ത് എന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ സർവീസ് കൊടുക്കാൻ കേബിൾ ടി ഓപ്പറേറ്ററെ ലഭിക്കുന്നു അതവർക്ക് വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് വീടുകൾ ആ വീടുകളുമായിട്ട് പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്തരം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്ന് ഈ ലോക്കൽ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്ക് ലോക്കൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംവിധാനത്തെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കോർപ്പറേറ്റും കഴിയില്ല എന്നുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ സർവീസ് കൊടുക്കാനും ആർക്കും കഴിയില്ല അപ്പ
ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ പണ്ട് ഈ കുത്തക കമ്പനികളുടെ ഒരു സംവിധാനം അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വിടുന്ന ആളുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സാധാരണക്കാരായ ഒരു ജനത വളർന്ന് വരികയാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് അത് നമ്മുടെ നാടിന് നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിനാണ് ആദ്യം നന്ദി പറയേണ്ടത് പിന്നെ മലയാളിയുടെ ഐ ക്യു ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ട് താൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം കണ്ടാൽ പഠിക്കാനുള്ളതായിട്ടുള്ള മനസ്സ് നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യന്മാർക്ക് അതിശക്തമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മലയാളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്ത് മൊത്തം കാരണം അത് തന്നെയാണ് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് ഇതുവഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇനിയും ഇതിനെ വിപുലപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ വൈകാരികമായി ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ആ ബന്ധത്തെ മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേരള വിഷനെ കുറിച്ച് എനിക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ അതിക്ഷേപം തീർച്ചയായിട്ടും കേരള വിഷൻ ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്ന് കേബിൾ ടി വി സർവീസ് അത് കേബിൾ ടി വി സർവീസിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ സൊസൈറ്റിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജനപ്രിയ ചാനലുകളും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വോയിസ് സർവീസാണ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ വോയിസ് നൽകുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബി എൻ ഒ വെർച്വൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന ലൈസൻസാണ് ആ ലൈസൻസ് സ്റ്റേറ്റ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായിട്ട് കേരളത്തിൽ കേരള വിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ലൈസൻസ് ആണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡറുടെ വെർച്വൽ പിന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് കേരള വിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ബി എസ് എൽ ആയിട്ടാണ് സഹകരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് പ്രത്യേകമായ ചാർജ് ഇല്ലാതെ സൗജന്യമായിട്ടാണ് നൽകുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസിൽ തന്നെ നിരവധി പാക്കേജുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓപ്റ്റിക് ഫൈബർ മോഡം അതിനുള്ള സർവീസ് ചാർജസ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യം ഇങ്ങനെ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സർവീസുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ലോക്കൽ ചാനൽ ഓൺ ലോക്കൽ ചാനലുകളുടെ ഒരു വലിയൊരു ബഞ്ച് ഓഫ് ലോക്കൽ ചാനൽസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എത്ര എത്ര ചാനലുകളാണ് നമുക്ക് അതിന് കുറേ ഹയറാർക്കി ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഞാൻ കേരള വിഷൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് ചാനലുകളുണ്ട് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലുള്ള ചാനലുകളുണ്ട് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ചാനൽ മൂവി ചാനലുകളുണ്ട് മൂവി ചാനലുണ്ട് ന്യൂസ് ചാനൽ അല്ലാത്ത ചാനൽ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് മൂന്ന് ചാനലുകളുണ്ട് പിന്നീട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ വിഷൻ പോലുള്ള ചാനൽ കണ്ണൂർ വിഷൻ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന രണ്ട് ചാനലുകളുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ താഴെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഇവരുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട് ആ അപ്പോൾ പയ്യന്നൂര് അതുപോലുള്ള ഓരോ സബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുകൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ചോയ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ചാനലുകൾ നൽകുന്നത് ചാനലുകൾ മുഖേന നൽകുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് അവർ വളരെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പുറമെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വളരെ നല്ല കണ്ടന്റുകൾ സിനിമ സിനിമാ രൂപത്ത പരിപാടികൾ ന്യൂസ് ന്യൂസ് ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകൾ ഓരോ വെർട്ടിക്കലിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല വൈവിധ്യമാർന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ആർക്കും നൽകാൻ കഴിയും ഇത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞ് വെക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ആ നിലക്ക് വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഒരു ഒരു വസ്തുത ഒരു ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഉപഗ്രഹ ചാനലുകളിലുള്ള ഒരു അറുപത് ശതമാനവും ആളുകളും ഇപ്പോഴുള്ള എക്സ്പേർട്ടുകളിൽ അറുപത് ശതമാനവും ഈ ലോക്കൽ ചാനലുകളിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം
ഉപഗ്രഹ ചാനലുകളൊക്കെ നടത്തുന്ന പിന്നെ ഈ ഈ ടെലിവിഷൻ അവാർഡുകൾക്ക് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഏഷ്യാനെറ്റി ചാനൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ 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 വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാം ഏതാണെന്നും നല്ല നടി ഏതാണെന്നും പറയുന്നതിന് പകരം കേരള ആവശ്യം ഇവരെല്ലാവരും ഒരേ പോലെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ എല്ലാ ചാനലുകളിലുള്ള മികച്ച ആളുകളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ എൻ എച്ച് ആൻപറിന്റെ ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ട്രസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മീഡിയ അവാർഡുകളുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മികച്ച അവതാരകൻ അതുപോലെ റിപ്പോർട്ടർമാർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതെല്ലാം എല്ലാ ചാനലുകളിലും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊന്നും മറ്റാർക്കും നൽകാൻ കഴിയാത്തു കൊച്ചി ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിലാണ് അത് നടന്നത് അപ്പൊ ശ്രീ വേണുഗോപൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഇനി എന്താണ് താങ്കളുടെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സമൂഹത്തിന് ഇവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത താങ്കളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് അവരുടെ സർവീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടേതായ സ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകളെയാണ് ഏകോപിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തിലധികം നെറ്റ്വർക്കുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ഇത്തരം ഒരു വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെയൊക്കെ വളരെയധികം അഭിനന്ദിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്ന അറിവുകൾ സാങ്കേതിക അറിവുകൾ അത് കേരള വിഷൻ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തി അവരിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ വയറിങ് സംവിധാനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കേബിൾ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ആ നെറ്റ്വർക്കിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും വേണം അതാണ് സാങ്കേതികപരമായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ചാനലുകൾ അതേപോലെ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലുകൾ അതിലൊക്കെ ലോകത്താകമാനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെയും പരമാവധി ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ഇനി നമുക്ക് സർവീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സിലേക്ക് വരാം സർവീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അനിവാര്യതയാണ് കാരണം പ്രാദേശിക ബന്ധങ്ങളുണ്ട് പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അവർ പേ ചെയ്യുന്നതിന് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്ന സർവീസ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈവൻ സംടൈംസ് വേണമെങ്കിൽ പൈസ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാർ തയ്യാറാണ് സർവീസ് കിട്ടണം അതാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുവരണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സർവീസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടെലിഫോൺ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടെലിഫോൺ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഇത്ര മുപ്പത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം കണക്ഷൻ ഉള്ളതിൽ എത്ര മനുഷ്യർക്ക് അറിയാം ഈ ടെലിഫോൺ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് ഒരു അത് അവരിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട് കാരണം വളരെ പൈസ കൂടുതൽ കൊടുത്ത് ലൈസൻസ് മേടിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും പിന്നെ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മനുഷ്യരുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവർക്ക് ഒരു മെട്രിമോണിയൽ സർവീസ് തുടങ്ങിക്കൂടെ ഇല്ലേ ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തുകൂടെ കൊറിയർ സർവീസസ് ചെയ്തുകൂടെ അതേപോലെ തന്നെ ലോകത്താകമാനം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രീം ആപ്പുകളെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാനും അവരെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവരുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ജനങ്ങൾക്ക് കേരള വിഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ മറ്റേത് കോർപ്പറേറ്റ് ചാനലുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ കാണുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള പഠനവും നടപടികളും ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് താങ്കൾ
സോറി തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരം കൺസൾട്ടേഷൻ അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏകോപനത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണ്ണൂരിൽ ചെറിയ തോതിൽ സംഘടന രൂപീകരണത്തിനുള്ള ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂരിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് വയനാട്ടിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ കോർഡിനേഷൻ വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഭരണഘടന നിയതമായ ഒരു ഭരണഘടനയും രൂപം ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് കോഴിക്കോട് ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുന്ന തോന്നലാണ് അന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഈ സംഘടന ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ഈ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ അധിനിവേശം അതിനെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി ഏകപക്ഷീയമായി ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത ചില തീരുമാനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് പോലുള്ള വിഷയത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ ചില കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളോട് താല്പര്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള കുറേ സമരങ്ങൾ അതേ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പേയ്മെൻറ്റ് ചാനൽ പേ ചാനലുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ വളരെ ഭീമമായ നിരക്ക് വർദ്ധ നിരക്ക് ഈടാക്കാൻ തുടങ്ങിയ വിഷയം ഇതിലൊക്കെ കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് സർക്കാരിനോട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ മെയിനായിട്ടും എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും താല്പര്യം സർക്കാരിനോട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ ഭരണകൂടത്തോട് വിലപേശലാണ് ആ വിലപേശലായിരുന്നു ലക്ഷ്യം പിന്നീട് അത് രണ്ടായിരം വരെയുള്ള സമയത്തിനിടെ ഇതിനുപോലെ ഇതുപോലെ നിരവധി സമരങ്ങൾ ഈ ഈ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാരെ സംഘടിപ്പിക്കുക തങ്ങൾ നേരത്തെ തോൽപ്പിച്ചപോലെ തന്നെ നാല് പേരും നാല് ദ്രുപങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയമായും സാമൂഹികമായും പ്രാദേശികമായും ഒക്കെ വളരെ വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അത്തരം ആളുകളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ടാസ്ക് അത്ര നിസ്സാരമല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പോയി ആളുകളെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും മാറ്റിവെച്ച് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ മാത്രം അവരെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിന് നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിക്കുകയും നമ്മുടെ വിശ്വാസ്യത ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രവർത്തനം ഏതാണ്ട് ഒരു വളരെ സക്സസ് ആയി സംഘടന വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജില്ലാതല ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ഘട്ടം ഈ പ്രതിസന്ധികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആക്ച്വൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ വരവും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിഷ്പക്ഷമല്ലാത്ത നിലപാടുകളും നേരിടണമെങ്കിൽ ഒരേ സമയം അത്തരം സമരങ്ങൾ വേണം പ്രതിരോധം വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബദൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ആലോചന നടത്തി ആ ബദലാണ് നമ്മൾ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ബദൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ എന്നുള്ള നിലപാടിലേക്ക് വരികയും ആളുകളെ നിരന്തരമായി വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീലനത്തിനുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഇൻട്രാക്ഷനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പരിശീലനം നടക്കും ആളുകൾ തമ്മിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പരിശീലനം അങ്ങനെയാണ് ഈ കമ്പനി നേർരേഖയിലേക്ക് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ശ്രീ വേണുഗോപാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ ചെറുതല്ല ഈ പ്രയത്നം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെയധികം അഭിനന്ദാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ജോലിയാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലോകത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഐക്യപ്പെടൽ നടന്നതായിട്ട് അറിവില്ല അതും ഒരു സമര സംഘടന ഒരു കമ്പനിയായി മാറിയാത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് കേരളത്തെ കുറിച്ച് മൊത്തം സമരക്കാരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതിശയവും മറുപടിയാണ് മറുപടിയാണ് അതാണ് അതാണ് നല്ലൊരു മറുപടി ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചില്ല എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സാർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ ഇടപെടലുകൾ നടത്തു നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം കൺസ്യൂമർ ബേസ് നമുക്ക് ഉണ്ട് അത്രയും കൺസ്യൂമറിന്റെ ആ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് എങ്ങനെ ഇതിന്റെ അവർക്കും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മറ്റെന്ത് സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു ചില പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി വേണ്ടത്ര വിജയിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നിർത്തിവെച്ചു കുറച്ചുകൂടി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചില മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അതിന് പറ്റുന്നൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടുന്നുള്ള അതിന് വേണ്ടുന്ന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം കുറെ കൂടി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വേണം കുറെ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി വേണം ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അധികം ഇപ്പോ
ആ ക്ലസ്റ്ററിന് മാനേജ് ചെയ്യൽ മാത്രമായിരിക്കും അവിടെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ ചുമതല എന്ന നിലയിൽ ഒരു റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായി നടത്തി അത് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാതെ അതിന്റെ പോരായ്മകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയത് ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരളം മൊത്തം അത് ക്ലസ്റ്ററുകളായി രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും വലിയൊരു വിജയമായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒന്ന് ഒരു ഏജിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ആളുകളുടെ ഇപ്പൊ ഓപ്പറേറ്റർമാരായ ആളുകൾ ഒരു ബിലോ ഫിഫ്റ്റി എബോ ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ന്യൂ ടെക്നോളജിയോട് ഈ പുതിയ ഇൻവെൻഷനോട് പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളോടൊക്കെ അവരങ്ങോട്ട് സമരസപ്പെടില്ല അപ്പൊ അവരെ നമുക്ക് അവരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ജനാധിപത്യ രൂപത്തിലുള്ള ഫോമുകളിൽ ഫോമുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെ അവിടെ ഒരു ഒരു യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഈ ആള് പുതിയ തലമുറ ടി വി കാണുക എന്നതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിന്മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഈ ടി വി കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സുഖമില്ലാത്ത ഏർപ്പാടാണ് പല വീടുകളിലും ടി വി ഇപ്പം ആരും ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു വസ്തുവായി മാറുന്നു ഇത്തവണ ഓണ വിപണിയിൽ ടി വിയുടെ കച്ചവടം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ ഈ നാൽപ്പത് ലക്ഷം ഈ കണക്ഷനും ഈ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരും നിങ്ങളുടെ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്താവും ഞങ്ങളത് തീർച്ചയായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അനലോഗ് ടെലിവിഷനിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ ടെലിവിഷനിലേക്ക് മാറുമ്പോഴും ഇത്തരം മൈഗ്രേഷൻ മൈഗ്രേഷനോട് പ്രതി പ്രതികരിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകൾ വലിയൊരു പങ്ക് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഡിജി കേബിൾ ടി വിയിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് മൈഗ്രേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട് അത് ബ്രോഡ്ബാൻഡാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസാണ് അടുത്ത ജനറേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷം മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ഞങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ കേബിൾ ടി വി വരിക്കാരും പത്ത് ലക്ഷം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വരിക്കാരും കൂടി കൂടിയാൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വരണം അതില്ല ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പതിൽ താഴെയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കാരണം ഇത് തന്നെ സെയിം വീടുകളിൽ തന്നെയാണ് ഇതെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് ഡിജിറ്റൽ കേബിൾ ടി ഉപയോഗിക്കും ഉപേക്ഷിക്കും ഇതൊരു മൈഗ്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് ആ മൈഗ്രേഷൻ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അടുത്ത ഒരു മൂന്നോ നാലോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ കേബിൾ ടി വി അവസാനിക്കുകയും സമാന്തരമായി മുഴുവൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇവരുടെ ബിസിനസ് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വലിയ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ചെറിയ സ്ക്രീനിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ വൈഫൈ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം അതില്ലാണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് എക്വിപ്മെൻ്റ് ആണ് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഫാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ മതിയല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ അതിന് ഒരു വൈഫൈ സംവിധാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒരു അകത്തുണ്ടാവണം ഒരു വീടിന്റെ അകത്തുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അകത്തുണ്ടാവണം ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോ വീഡിയോ ഡോർ ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതേപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ക്യാമറ കൺട്രോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാട്ടറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പ്രിംഗ്ലർ കൺട്രോൾ മോട്ടോർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് നടക്കില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേറെ ലോകത്തേക്ക് വേറെ മേഖലയിലേക്ക് ആ മേഖല തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് നിങ്ങളുടെ നിലപാട് ശരിയാണ് ഈ ട്രായുടെ താരീഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് കേബിൾ ടി വി സെക്ടർ എന്നല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ മേഖലകളും അനുഭവിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളുടെ വരവും അതേപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിയുടെ പ്രശ്നവും ഒക്കെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഏ
ഈ ഒരു പഴുത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികളും കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തത് പല ചെറുകിടക്കാരൊക്കെ വിഴുങ്ങിയവർ ഇല്ലാതാക്കിക്കളഞ്ഞു കേരള ആവശ്യം എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരും കൂട്ടി നിർത്തി ഒരുമിച്ച് നിർത്തി അവരുടെ സർവൈവൽ നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തി സെയിം ടെക്നോളജികൾ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കി അപ്പോൾ ഈ ട്രാഡ് റെഗുലേഷൻ ആയാലും എം ഐ പി കൊണ്ടുവരുന്ന റെഗുലേഷൻ ആയാലും എല്ലാം തന്നെ ടെലികോം ഗവൺമെൻറ് ടെലികോം സെക്ടറിൽ വരുന്ന എല്ലാ റെഗുലേഷനുകളും ചെറുകിടക്കാരെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു അവർക്ക് അഫോർഡബിൾ അല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന നയമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിനോട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് റെഗുലേറ്ററി മെഷേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പ്രാദേശിക ചാനലുകളുടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെഗുലേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് അതിൻ്റെ അവരുടെ അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ പേപ്പർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ എം ഐ ബിയുടെ അധികൃതരുമായിട്ട് നിരന്തരം ചർച്ചകൾ നടത്തി അതിൽ കുറേ റിലാക്സ് വരുത്തി ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസംബർ അടുത്ത ഡിസംബറിൽ പ്രാദേശിക ചാനലുകൾക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാനുള്ള നിയമം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അടുത്ത ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മുടേത് പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും നിർബന്ധിക്കുകയും അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇതിന് മുകളിൽ ഹൂ ഇസ് ദ അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പ്രാദേശിക ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പേര് അതിൻ്റെ പേരിൽ കഴുത്ത് ജനിച്ച് കൊല്ലാൻ പോകുന്ന കേരളത്തിലേതുപോലെ വളരെ ജനാധിപത്യപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മീഡിയ സിസ്റ്റത്തെയാണ് അവരില്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ താല്പര്യം എന്താ ഡി ടി എച്ച് കമ്പനികൾക്ക് പ്രാദേശിക ചാനൽ നടത്താൻ പറ്റില്ല അതിൽ വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് പ്രാദേശിക ചാനൽ നടത്താൻ പറ്റില്ല അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ പറയുന്നുള്ള താല്പര്യം പക്ഷെ ഞങ്ങളത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് നേരിടാൻ സാധിക്കും ഈ സംവിധാനം ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനുള്ള സ്വാധീനമാണ് അതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് എന്താണ് അതിൽ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ വലിയ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ കേബിൾ ടി വി ഡിജിറ്റലൈസേഷന് ഏതാണ്ട് അറുപത് ദശലക്ഷം സോറി നൂറ് ദശലക്ഷം സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആവശ്യമുള്ളത് നൂറ് മില്യൺ വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു ആ മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭൗതിക സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കാതെ ഒരു ദിവസം അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇത്രാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കമ്പനി ആരംഭിക്കുകയോ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുകയോ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ബോക്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചൈനയിൽ നിന്നോ തായ്വാനിൽ നിന്നോ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചെറിയ തോതിൽ ചില ഇളവുകളൊക്കെ വരുത്തി അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എന്താ പറയുക പ്രൊഡക്ഷൻ മീൻസ് അസംബ്ലിങ് യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ള അനുവാദം നൽകുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു ഒരു ബോക്സിന് ആവറേജ് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ വില വരുന്ന ഈ പിന്നെ നൂറ് ദശലക്ഷം നൂറ് മില്യൺ ബോക്സുകളുടെ വിപണനം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇത് വരുന്നത് വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടികളുടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് അത് ഇതുപോലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹൈലി പിന്നെ സങ്കീർണം വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികൾ അതിന് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ചൈന തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല ചൈനയും സമാനമായ അതുപോലുള്ള കുറേ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ നോർവേ ഒക്കെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഇതുപോലുള്ള പല ടെക്നോളജികൾ ഉള്ളത് അവരത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്നുകിൽ ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ അതിനുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ലളിതമായിട്ടൊരു കാര്യം അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിദേശ സാങ്കേതിക സഹായം ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം കമ്പനികൾ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കെ എസ് ഇ ബി വഴിയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഈ ലൈൻ എല്ലാം കൂടുതലും അവരായിട്ട് എപ്പോഴും ഒര
മറ്റൊന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഇത്രയും വലിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വൺ ലാ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖല ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമുള്ള കേരളമാണെങ്കിൽ പോലും കേരളം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇന്റർനെറ്റ് അവകാശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള സംസ്ഥാനം എന്നാലേക്കൊക്കെ ഇത് സൗജന്യ നിരക്കിൽ നൽകേണ്ടതാണ് പക്ഷെ വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ ഒരു വളരെ കൃത്യമായ ദാഷ്ട്രീയ എന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ തുക ഈടാക്കുന്നു വളരെ ഏകപക്ഷീയമായി ഫൈബർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന പോലുള്ള പ്രതികാര നടപടികൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിനെതിരെ സമരവും ഗവൺമെന്റുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും പോളിസി മേക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇടപെടലും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോഴും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരം ഒരു നന്മ നിറഞ്ഞ പാതയിൽ പോകുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാകുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇത് ഒന്ന് രണ്ടും രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ ബോധം ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് രണ്ട് കൂട്ടരുടെ കാരണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരാത്തതാണ് പ്രശ്നം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾ ഇത് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റാണെന്നും ഈ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ ജനങ്ങൾക്കും കെ എസ് ഇ ബിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ അത് എങ്ങനെ കൃത്യമായി രൂപപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ അവർക്കുണ്ടാവണം ഇത് ജനങ്ങളുടെ കേബിൾ ടി വി ആണ് ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് വാർത്തകളും നെറ്റ്വർക്കും ഒക്കെ എത്തിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ന് കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളും അവരും കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടു പേര് രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും കൂടെ ചേർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായൊരു പ്രവർത്തന രീതി രൂപവത്കരിച്ച് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പം നിലവിൽ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റുകൾ ഈ ട്രായിയുടെ ഈ താരിഫ് എല്ലാം വരും ഇനി ഉള്ള കാലത്ത് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ കുറയാനാണോ സാധ്യത നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് അതായത് പേയ്മെൻറ്റ് ചാനലുകളുടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ചാനലുകളും തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അറുപത് ശതമാനം ചാനലുകളും ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കമ്പനികളുടേതാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ ഡിസ്നി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള വലിയ കമ്പനികളുടേതാണ് അവരാണ് മാർക്കറ്റ് നിർണയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി അങ്ങനെ കുറച്ച് കമ്പനികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമീപകാലത്ത് വലിയ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അംബാനിയുടെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പോലുള്ള ചാനലുകൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പലതും അവരായിട്ട് അക്വയർ ചെയ്തു ഒരുപാട് ചാനലുകൾ ഇവർ വാങ്ങി അപ്പോൾ അവരാണ് ഇപ്പോൾ നിർണയിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ പല ചാനലുകൾ ഇവൻറ്റുകൾ എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് കുറച്ച് ജനപ്രിയമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് കുത്തനെ ഉയർത്തും ഈ തുക തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആണ് നിരക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർ റവന്യൂവിൻ്റെ റവന്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർധനവോ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ലാഭം വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർധനവും അല്ല വരുന്നത് എല്ലാം ഈ ചാനൽ കമ്പനികളുടെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബലിയാടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് ഈ തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താ അതിനൊരു ക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ടോ ഈ മേഖലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ആകർഷകമായ തൊഴിൽ മേഖലയാണെന്ന് ഇപ്പോഴും പറയാനായിട്ടില്ല കേബിൾ ടി വി സെക്ടറിലുള്ള തൊഴിൽ മേഖല അതൊരു സംവിധാനം ഇത്ര ശക്തമാണെങ്കിലും ആകർഷകമാണെന്ന് പറയാനുള്ള പറയാവുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഒന്ന് അതൊരു ഒരു ഫീൽഡ് വർക്ക് ആണല്ലോ ഒരു പോസ്റ്റിൽ കയറണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ അത്ര ഹൈലി പ്രൊഫഷണൽ അല്ല എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ദൗർലഭ്യമുണ്ട് ഈ കേബിൾ ടി വി മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ആ തൊഴിൽ ശൈലി പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും ഇപ്പൊ തൊഴിൽ ഇല്ലാതില്ല ഇല്ലാതായിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും തൊഴിൽ ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളൊക്കെ നടത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും മുഖേന ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത ആളുകളെ നൂറ് ശതമാനം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു നൂറ് ശതമാനം അവർക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേരള വിഷന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ പേര് കേരള വിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി അത് അപ്പൊ
പക്ഷേ എന്നാലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഐ ടി ഐ പോലെയുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്കിൽ വർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാവും മറ്റേത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യും പക്ഷേ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എത്ര നാളത്തെ കോഴ്സ് ആണ് ഒരു അത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ കോഴ്സ് ആണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് രണ്ട് മാസം വരെ രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ വരും അപ്പൊ ആ നിലക്കാണ് അതിന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സമയം തീരുകയാണ് എന്തായാലും കേരള വിഷന്റെ ഇപ്പം കൊച്ചിയിൽ നടന്ന കേരള വിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഈ കൺവെൻഷനും അതുപോലെ തന്നെ ടെലി ടെലിവിഷൻ രംഗത്തുള്ള അവാർഡും ഇത് ഇപ്പം കേരള വിഷൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തൊക്കെ പ്രൊജക്ടുകളാണ് മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജനറൽ ബോഡി എല്ലാം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്താണ് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഞങ്ങളൊരു ഇന്റേണൽ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് ഈ അനുബന്ധ വ്യവസായ മേഖലകൾ എന്ന നിലയിൽ ടൂറിസം പോലുള്ള ജല മേഖലകളിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ എന്താ പറയുക ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് പോലുള്ള ജല മേഖലകളിൽ കൂടി കുറെ പ്രൊപ്പോസലുകളുണ്ട് അവയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന മേഖലകളാണ് ഇക്കാര്യം ഉറപ്പിച്ച നന്നായി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി മന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് വിജയകൃഷ്ണനാണ് ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത് കാർഷിക മേഖലയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സഹകരിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു അവസരം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും പ്രസിഡിയത്തിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ കേരള വിഷുവായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന ഒരു ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പിന്തുണ മാത്രം മതി വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് അദ്ദേഹം അത് അപ്പോൾ തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ടീമിന് അതിനു വേണ്ടി ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കി കേരള വിഷുവിൻ്റെ പ്രവർത്തകരുമായി ഒരുമിച്ചിരിക്കാനുള്ള മീറ്റിംഗ് യെസ് നമ്മുടെ സമയം തീരുകയാണ് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സമ സമസ്ത മേഖലകളിലും സമഗ്രമായി ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് കേരള വിഷൻ സാധാരണ ഒരു കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേരള വിഷൻ ഒരു ജില്ലാ വിഷൻ എന്നൊന്നും പറയുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വലിയൊരു ശൃംഖല നമ്മളിപ്പം കുടുംബശ്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും കാസർഗോഡ് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത് എത്രമാത്രം പ്രാവർത്തികമാണ് എന്ന് സത്യത്തിൽ അറിയില്ല അവിടെയൊക്കെ കുത്തുകളാണ് വലിയ രീതിയിൽ കടന്നു കയറിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ കേരളം എന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു സമര ഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു സമര സംഘടന എങ്ങനെ ഒരു കരുത്തുറ്റ കമ്പനിയായി മാറിയെന്ന് തെളിയിച്ചു തന്നു ഈ കമ്പനിക്ക് കേരളത്തിലെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഇടപെടാൻ പറ്റും ശ്രീ വേണു സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ കർഷകരുടെ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലാൻ ഈ സംവിധാനത്തിന് കഴിയും എന്ന ഓർമ്മ ആർക്കുണ്ടാകണം മലയാളിക്കുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള വിഷനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങളും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റും അതിന് കണ്ണൂഷൻ നേർരേഖയുടെ ചെറിയൊരു ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് പങ്കെടുത്ത രണ്ടു പേർക്കും നേർരേഖയുടെ നന്ദി നമസ്കാരം